وصلت المكان بس واضح ان وصلت متاخر الكاميرا مش قادره تشتغل يعني ناي سوليوشن بلوجر كوميونيتي يس يس دي كده رام بس فرح حد صديق اسمه كان اكن اتش بدل المسلس اشكل لك آه عزمني على فرحه آه. طيب ومين كان اكن خلينا نحط الحاجه في العربيه طيب ونكمل كلامنا كان اكن واحد من الناس اللي أسماءها يعني تسلط عليه الضوء في الفترة الأخيرة في مجال التكنولوجي ومنظومة ريادة الأعمال التركية اللي بتستحدث يوم بعد يوم عنده شركة اسمها هاك كوارترز الشركة دي متخصصة في احتضان الشركات الناشئة في مجال التكنولوجي وإزاي إن هي تكبر وإزاي إن هي إن هم يساعدوهم يعملوا الأكسلريشن للجروث بتاعهم الكلام ده كله خلينا نسال سؤال او سؤالين السؤال الاولاني يعني ايه هاك كوارترز أه هاك ده مصطلح في في, في منظومه رياده الاعمال والانتربرنور شيب اسمه جروث هاكينج يعني ايه جروث هاكينج دي مجموعه من العمليات اللي بتتعمل علشان تحسن من أه المنتج او السيرفيس وتكبر قاعده العملاء للمنتج او السيرفيس دي أه وده يرجعنا للباك جراوند بتاعه ان هو كان طبعا اشتغل مع بيج براندز في, في اول حياته العمليه مع بيبسي مع ياندكس واحد من اكبر محركات البحث الروسيه وهو كان الفريق اللي دخله السيرفيس دي تركيا وبعد كده 2014 2015 دي كانت المساحه اللي احنا اتعرفنا فيها على بعض واشتغلنا فيها مع بعض كان على كان الشغل على فند بيستثمر في اونلاين بلاتفورمز افكار جديده تتعمل وبعد كده حصل شويه تحديات والفرق ما كملش وبعد كده في 2015 هو اسس الشركه بتاعته اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. المنظر من فوق قاعه احتفالات البلديه. دي اللي في ظهري هي قاعه البلديه. بيولو بلدية سي إفلاندرما دايرسي قاعة البلدية لحفلات الزواج وبص ممكن نخش نبص بصة سريعة كده جوه مش هتاخدوا فكرة برضه هو طبعا في حفلة تانية بس لأن هو كل ساعة في حفل زواج هو اللي جوه ده حد تاني هو بس انتوا واخدين بالكم من الكونسيبت عامل ازاي في ناس جوه بتحتفل ب الراجل لابس احمر ده هو المأزوم بتاع البلديه. فـ هاك كوارترز يعني المركز بتاع الجروث هاكينج يعني حاجه شبه كده. ممكن بعد بقى ما يروح الايه؟ الفرح بعد بعد ما يخلص الفرح وشهر العسل والكلام ده كله وينبسط ممكن نبقى نعمل معاه قعده كده ونسمع منه بقى بالتفصيل الرحله بتاعته وايه الانجازات اللي انجزها هو طبعا ده انا عارفه انه عنده مجموعه من الشركات كل س... كل سنه يعني من 2015 2018 كل سنه بي... بيعملوا زي انكيوبيشن بروجرام برنامج احتضان لمجموعه من الشركات وبعد كده بيخرجوه والشركات دي في بعض بعضهم اتعمل له اكوزيشن تم الاستحواذ عليهم من شركات ثانيه يعني فممكن نسمع منه حالات النجاح دي ونسمع منه التحديات ونسمع منه تطلعاته للماركت التركي من ناحيه ال منظومة الريادة والتكنولوجي والكلام ده كله. وانواع كبيره 
ممكن تلعب رياضه جماعيه ممكن تلعب رياضه قتاليه او ممكن حتى تروح الجيم انا بالنسبه لي ظروف حياتي وطبيعه شغلي ان هو يعني مش روتيني ما عنديش ساعات محدده فكان بيبقى صعب ان انا احدد ميعاد ثلاث مرات في الاسبوع كل مره ساعتين ونص ساعتين او حتى ساعه ونص ب... ب... يعني بوقت المروح والمجي والتمرين الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا ولقيت ان الحل الامثل بالنسبه لي هو ان انا قبل ما اخش في دوامه اليوم الصبح 20 30 دقيقه اعمل التمارين بتاعتي يبقى انا كده عملت واجب الرياضه بتاعي My dear brother Evos, welcome brother Evos, thank you. Uh, my dear brother Evos, he will explain, he will introduce himself to you. He's no better problem. than me in more person himself. No problem. I'm excited to work with Ayman on the startup uh, ecosystem in Turkey. We're focusing on different areas. I'm a physician entrepreneur. I worked in the States for 14 years, Germany 7 years. Uh, I've done an executive MBA at Washington University in Siemens. Now I'm here for the last five years in Turkey. I yes. came as a World Bank consultant and now focusing on the startup environment in healthcare, IT, finance, and uh, energy. Uh, so it's amazing to be here at Makassi with Ayman, the guru in the portfolio management. It is our pleasure. It's kind of learning from him many things. Uh, stuff from uh, We learn every together. single day, every single step we take forward, we learn, no. we, we learn new things. What does startup ecosystem mean, first of all? First of all, the startup ecosystem is not just the startups and the investors anymore. There are NGOs, there are accelerated integrated programs, mm -hmm. uh, there are uh, other uh, techno centers, and not just engine investing networks. Turkey has now more than 13 engine investing networks in Turkey. But there are also other areas that the startups are starting to educate themselves and learning and becoming global. Turkey has grown rapidly with uh, more than uh, 5 million uh, also uh, Syrian, uh, 4 to 5 million Syrian others in Turkey. One out of 40 companies built by Syrians now. Okay. So, and they are younger than the Turkish people, which is building and giving a huge opportunity for startups, not just for the Turkish population, but for our dear guests, uh, Syrian guests uh, that come here for many reasons. Also, the startup needs to understand itself. And if it needs to pivot its idea, it has to test the market all the time. I see many startups, they are closing, closing their ideas so close to their chest for the sake of holding secrecy or protecting the business action. They are not testing in the market and losing years and years of time. And it's all about testing in the market. Of course, IP protection is important. Part of the ecosystem is also the patent attorney. Back in 2010, mm -hmm. uh, the ecosystem is really much, yes. much, much uh, smaller. Yes. There is only Etoho as a business engine network. There is only uh, two tech accelerated funds. There is only one pre-seed fund, early stage one, growth stage one, fund of funds only one. Mm -hmm. And uh, when you look at techno parks, it's really, really small mm -hmm. here. Mm -hmm. And the number of techno parks is a handful, you know. Uh, and the value chain when you look at the media and the annual tax summits and the government support is just starting in 2010. Okay. And the NGOs are really did not have enough awareness. Okay. But when you switch, watch this very carefully. Okay. Just six years, 2010 to 2016. Oh, oh. Let's go back again. Just in this incredible. is 10, we're moving to 16. Boom. Incredible. You know? Just in six years, this transformation took place. Eleven areas, areas are forming the startup exactly. ecosystem in, in Turkey. As a stakeholder mapping. Yeah, exactly. the stakeholder so mapping we talk about business, business engine investor yeah. networks, we talk about crowdfunding, we talk about technology accelerated funds, early stage funds, growth stage and pre seed seed depending on where they're investing. All the accelerators and out of these there are others like faster capital is not there. There are also virtual accelerators yeah. and incubators.
you so much for yes, sharing your thoughts and, and ideas and experience for us. Yeah. I believe that uh, this is going to be the start. Absolutely. I mean, that we are going to be having more discussions and thoughts about Absolutely. the Turkish entrepreneurship uh, ecosystem, Absolutely. and we will share with you um, like uh, real uh, experiences Absolutely. and real cases when, when we go to the field and meet people, meet uh, entrepreneurs, meet startups. It's going to be very interesting. Uh, very soon. Inshallah. Thank you so much. Thank you. Such a pleasure. Thank you so much. مش عارف ايه اللي حصل انا لما دخلت القاعة عشان اصور بالكاميرا يعني الكاميرا العادية مش كاميرا الموبايل لقيتها ما اشتغلتش دلوقتي الاوتو فوكس ما كانش شغال دلوقتي الاوتو فوكس اشتغل كويس سبحان الله غريب عجيب امركم ايها المصريون